はいこんにちは稼働家の宮本理事です今日はお花のメンテナンス長持ちのさせ方について解説をさせていただきたいと思います結構枯れちゃってね残念になっちゃう時とかもあると思いますできるだけねお花を長く楽しみたいので長く楽しめる方法を今日は四つご紹介させていただきたいと思います最後までぜひご覧いただければと思いますいけばなの長持ちメンテナンス方法1つ目霧吹きになります1つ目霧吹き霧を吹いてお水をかけてあげるともちろん茎とか根っこから植物ってお水を吸うんですが葉っぱの表面とかからも水を吸収すると元気になるってことですねなんでその状況を作ってあげるとこんないけばながあったとして普通の化粧水のねやつですよかけてあげると。こんな感じですよね乾燥しているね時とかやってあげるといいですよねちょっとみずみずしくなるの全体的に葉っぱがツヤツヤして綺麗でしょうでこれが生き花用切り拭きってやつなんですけどシャバシャバになっちゃうけどねまあこんなのもあるとこの方があれかなパワーはありますかね一つ目切り拭きってことですね続いて生け花の長持ちメンテナンス方法2つ目水替えになります水替えですねこのお花のお水が悪くなってしまうと水が腐るとお花も腐るということなので変えましょうということなんですけど変え方剣山に入っている時は実は簡単なのね一旦剣山ごと出してしまうとドンとこうやって倒れかなんかでそしたらこの水は変えましょうということですねこれは簡単ですよねどうしても場所を動かせないとめちゃめちゃでかくてとかねポンプを使いますこれねまあこれ行き場の用のも実はあるんですよでもまあ僕もこれでやってますけどね、まあ、こんな感じでね水抜いて入れるということですよね花瓶こんな感じで入ってたとしますと水を捨ててもう一回いけ直すということでもいいんですけど大変なのでこれはポンプがありがたいですよねよいしょこうやってまあやるということですね生け花の長持ちメンテナンス方法3つ目切り直しになります切り直しですねお水変えても切り口が悪くなっていくってことですねこの切り口にゴミというか菌みたいなのとか詰まってお水を吸ってくれなくなるとなので切り口をフレッシュにするってことが大事ですまあ3センチぐらい切ってサイズが小さくなりますけどできたら全部やるのが理想ですね切ってダメなとこ落としたりして受け直すと頻度としてはしおれてきそうだなぐらいの時にやった方がいいですねもちろんお水も変えるという感じでやると切り口がフレッシュになるのでいいですね長持ちすると花瓶の場合はもうさらにチェックが必要でなんでかっていうと水についている距離が長いですよねそこの木とか枝のコンディションをしっかり見るってことですね今お花これぐらいついてたとここがねすっごいぬるぬるしてくることがありますね半分腐ってるというかそうなるとちょっとだけ切ってももうここら辺ダメなんですよダメになっちゃってるとだからもうその上で切るしかないこの上で切った時にこの長さになっちゃうともちろんこれもそうだよねフレッシュなとところまで切り口を持ってくるとだからこれももしかしたらここまでダメかもしれないんですよこの距離ちょっとこれダメだなと思ったら思い切ってここで切るとその方がいいですねそうするとまた吸ってくれる可能性が上がってくるのでただこうなるともう生け返れないですよねこの花瓶にその時はもうこの花瓶諦めると小さい花瓶にしていけるとこの材料に合った花瓶があるとだから、まあ、大きい花瓶中くらいの花瓶小さい花瓶みたいな3段階ぐらいあると生け替えた時もなんとかなるかなみたいな感じはしますね楽しみが増えるっていうね生け替えのねで捉えられるとポジティブでいいですねこれで今同じ花材だけど小さくなっちゃったんでこうなったとねでもこれは今茎の状態としてはいい状態なわけですよねさっきの花瓶だと大きすぎるからこれぐらいの花瓶で合わせてみたということですねそんな感じでやるとコンディションいいまま楽しめるということですね生け花の長持ちメンテナンス方法4つ目品質保持剤を使うお薬ですね最近ねいっぱいあるんですよこれクリザールっていうね結構有名な昔からあるやつ切り花を美しく長く咲かせますって書いてありますけどこれ中身何かっていうと糖類
抗菌剤有機酸要は糖砂糖防腐剤なんですよね抗菌剤お花屋さんで昔ながらの人ってバケツに抗菌防腐剤になる漂白剤まず入れるとそれとガムシロップ入れるとガムシロップと漂白剤混ぜたようなものなんですよねいきなり牡蠣にもちろん入れてもいいんだけどこういうのに入れましょう、まあ、だいたい50倍みたいな感じですねお花買った時にねくれるお花屋さんもいますよねまあ、この水で腐らずにさらにお花に糖分が栄養になるってことですね元気に咲いてくれると特に暑い時期はね僕も使ったりしています、はい、で薬入れるのはどっちかといえば予防ですね悪くならないようにするものお薬は霧吹きもそうですね予防ですねどっちかといえば悪くなってから霧吹きするんじゃなくて霧吹きとだからお薬は悪くならないように予防するとそういう意味では水替え切り直しも同じですねただもっと強いというか効果があるかなって感じしますね水をしっかり変える切り直して霧吹きをフレッシュにするとさらに言えば本当にお花がしおれた時は水揚げをし直すわけですよそれはもう今の程度じゃ無理みたいな場合もありますね水揚げし直す深水につけたりさらみたいなのもこの前ちょっと動画撮りましたけどそういうやり方もありますだから今日はお花が悪くならないように長く楽しむみたいなメンテナンス方法って感じですねこうやってやると悪くならないよみたいな感じですねだから悪くなる前にやった方がいいですねやっぱりそういう意味ではね今日ご紹介したメンテナンス方法はお花がダメになってからというよりはダメにならないように予防的にねやるケアですのでダメになる前にね毎日可愛がってあげるそんな感じでやっていただけるといいかなと思いますいろいろご紹介しましたけどご参考になれば幸いです今日はこれで終わりにしたいと思いますありがとうございました